আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা গত ভিডিওতে আমরা হস্তান্তরযোগ্য দলিলের সম্পর্কে জেনেছি এটি কি আমরা জেনেছি এই ভিডিওতে আমরা এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব লিখিত দলিল হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলে কিন্তু আসলে টাকার মতোই ব্যবহার ব্যবহৃত হয় কিন্তু কোনো টাকা না একটা দলিল বা কাগজ সো যেহেতু একটি দলিল এটা এটার যেরকম ধরে ধরে নিলাম এটি একটি দলিল দলিল কিন্তু কখনো ফাঁকা কাগজ হতে পারে না অবশ্যই এর গায়ে কিছু না কিছু লেখা থাকবে যেই পারপোজে এই দলিলটি তৈরি হচ্ছে সেগুলো লেখা থাকবে যদি কারো কাছ থেকে আমি ঋণ নেই বা কোনো কোনো কিছু প্রতিশ্রুতি দেই বা যেই বিষয়ে দলিল হোক দলিলে কিন্তু লেখা থাকে কেন দলিল তৈরি করা হচ্ছে সো দলিল অবশ্যই লিখিত হবে লিখিত ছাড়া কখনো দলিল হওয়া পসিবল না বা এই হস্তান্তরযোগ্য দলিল কখনো মুখে হতে পারে না অবশ্যই একটি কাগজে লিখিত হতে হবে যথাযথ পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আমরা জেনেছি যে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের দুটি পক্ষ থাকে এখানে দেখে যে আমরা কিন্তু বসে দেখেছি যে একাধিক পক্ষ একটি আছে আমরা এখানে আসবো তার আগে এটি শেষ করে নিই যে এই হস্তান্তরযোগ্য দলিলে কিন্তু অলওয়েজ দুটি পক্ষ থাকে এখন একটি পক্ষ আর এক পক্ষকে কোনো বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে হয় অর্থ প্রদানের বা অর্থ নিবে সেই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিবে এখন যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে বা যে তৈরি করছে তার কিন্তু অবশ্যই একটি সিগনেচার লাগবে সিগনেচার ছাড়া কিন্তু কখনোই এই দলিল বৈধ বলে ঘোষণা করা হবে না বা আমরা যে টাকাই দেখি আমাদের যে টাকা আছে টাকাতেও কিন্তু হয় গভর্নর বা অর্থ সচিবের কিন্তু সিগনেচার থাকে সো যখন টাকাতে সরকার টাকা ইস্যু করার পরে টাকাতে সিগনেচার লাগে সো একটি এটা তো একটি দলিল এখানে তো মাস্ট কোনো না কোনো পক্ষের সিগনেচার লাগবেই সো অলওয়েজ এই দলিল যথাযথ পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে একাধিক পক্ষ তুমি একটি দলিল দলিল করেছো এই একটি পক্ষ একটি দলিল দলিল করলে তুমি সিগনেচার দিলা তুমি কাকে দিবা এটা যদি তুমি একা থাকো আর একটা তো ব্যক্তি লাগবে তোমার একাধিক মানে আরও একটি বা একাধিক পক্ষ লাগবে কিন্তু সো যখন দুটি পক্ষ থাকবে অর্থাৎ একাধিক পক্ষ থাকবে তখনই তুমি একটি দলিল তৈরি করে তাকে দিতে পারবা বা তার কাছ থেকে নিতে পারবা কিন্তু যদি মাত্র একটি পক্ষ থাকে তুমি কিন্তু জীবনেও এই দলিল কোনো কাজে লাগাতে পারবে না সো অবশ্যই এই হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল অবশ্যই এটি কাজ করার জন্য দুটি পক্ষ থাকতে হবে না হয় এই দলিলের কোনো গুরুত্ব থাকবে না শর্তহীন প্রকৃতি হস্তান্তরযোগ্য দলিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটি এটি শর্তহীন প্রকৃতি এই শর্তহীন প্রকৃতি বলতে এই ধরে নিই আমরা অঙ্গীকার পত্রে অঙ্গীকার দাতা অর্থ প্রদানের শর্তহীন অঙ্গীকার প্রদান করে থাকবে বা বিনিময় বিলে আদেশটা আদিষ্টকে অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ দেবে বা চেকের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তখন আমানতকারী ব্যাংকে চাহিবা মার্থ অর্থ প্রদানের কিন্তু শর্তহীন নির্দেশ দিয়ে থাকে অর্থাৎ যদি ধরে নিয়ে এরকম যে শর্তহীন প্রকৃতি এই অঙ্গীকার হস্তান্তরযোগ্য দলিল লেখা থাকলো যে মাল বিক্রয় সাপেক্ষে তাকে এত টাকা দেওয়া হবে একটি শর্ত বলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখানে এমন কোনো শর্ত থাকবে না যে এটি হলে তাকে অর্থ প্রদান করা হবে বা এই ক্ষেত্রে তাকে অর্থ প্রদান করা হবে এরকম কিছু থাকবে না ডাইরেক্ট লেখা থাকবে যে তাকে এত তারিখে এত টাকা প্রদান করা হবে বা এত দিন পরে এত টাকা প্রদান করা হবে কোনো শর্ত থাকবে না জাস্ট একটি ডেট বলা থাকবে কিছু এমন বলা থাকবে সেটি থেকে অর্থ প্রদান করা হবে বা যার জন্যই তৈরি করা হোক প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকবে সেখানে অর্থাৎ কোনো রকম শর্ত থাকতে পারবে না হস্তান্তর যোগ্যতা আমরা টপিকটাই পড়ছি হস্তান্তর যোগ্য দলিল অবশ্যই এটি হস্তান্তর যোগ্য হতে হবে যদি দলিল হস্তান্তর যোগ্য না হয় তাহলে কিন্তু এটি আসলে দলিলই হলো না কারণ হস্তান্তর যোগ্য হলো দলিল হলো না এটি অবশ্যই হস্তান্তর করা করতে পারতে হবে যেরকম আমরা অর্থই দেখি যখন আমরা নোট দেখি নোট কিন্তু একটি পক্ষ আর একটি পক্ষকে ইজিলি হ্যান্ড ওভার করতে পারে হস্তান্তর করতে পারে ঠিক একইভাবে এসব দলিল শর্তহীনভাবে একটি পক্ষ থেকে আর একটি পক্ষে হস্তান্তর হতে পারবে সো এটি অবশ্যই হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উল্লেখ দলিল অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে দুটি পক্ষ আছে সব কিছু আছে কিন্তু অ্যামাউন্ট কত এটি বলা হলো না তাহলে কেটে কোনো মূল্য থাকবে আমরা কিন্তু নোটে দেখি আমরা ব্যাংক নোটে যে বলা থাকে পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা বা পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা এরকম দলিলেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উল্লেখ থাকতে হবে হয়তো বা বলা আছে পাঁচ হাজার একটি অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে অর্থাৎ এই দলিলে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উল্লেখ থাকতে হবে যদি অর্থের উল্লেখ না থাকে সেক্ষেত্রে এটা দলিল হবে না কারণ আমি কত টাকার উপরে আমি 
প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে সেটা তো আমাকে বলতে হবে তাই না এবং সেটি এ দলিলের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে প্রাপকের নাম উল্লেখ দুটি পক্ষ যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে সে সিগনেচার করে দিল এবং হস্তান্তর গ্রহীতা যে দলিলটি গ্রহণ করবে সেখানে কিন্তু তারও নাম উল্লেখ থাকতে হবে যে আমি মিস্টার রহিমকে দিব সো আমি এখানে মিস্টার রহিম তার নাম লিখে দিব বাট যদি এমন হয় যে আমি কোনো রহিম বা কোনো করিম বা কোনো ব্যক্তিকে দিচ্ছি না আমি বাহক যে ধরে থাকবে যার হাতে থাকবে সে হচ্ছে রেটের মালিক সেক্ষেত্রেও আমার বাহক লিখে রাখতে হবে নামের জায়গায় সো অবশ্যই প্রাপকের নাম উল্লেখ থাকতে হবে সাধারণত এসব জায়গায় প্রাপকের নাম লেখা থাকে বাট তবু অনেক জায়গায় খালি যে বহন করবে তাকে এর বৈধ মালিকানা প্রদান করা হয় সেই ক্ষেত্রে নামের জায়গায় বাহক লিখতে হবে আমরা যেরকম দেখেছি বাহক চেক চেক কিন্তু একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বা দলিল সো সেখানে কিন্তু নামের জায়গায় কিন্তু বাহক লেখা থাকে কারণ যে চেক নিয়ে যাবে সেই হচ্ছিল চেকের মালিক সো প্রাপকের নাম উল্লেখ থাকা থাকতে হবে বিহিত মুদ্রায় অর্থ পরিষদ আমরা দেখেছি হস্তান দলিলের মধ্যে আসা হচ্ছিল অঙ্গীকারপত্র বা চেক এটি কি সারা জীবন চেকেই থেকে যায় বা সারা জীবন কি অঙ্গীকারপত্রে থেকে যায় নিশ্চয়ই না একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর এটি অর্থে রূপান্তর করা হয় হয়তো বা ধরে নিলাম আজ সচ জানুয়ারির এক তারিখ বলা হলো মার্চ মাসের পনেরো তারিখে এই অর্থটি এই দলিলটি পরিপক্ক হবে অর্থাৎ মার্চ মাসের পনেরো তারিখে দলিলটির বিপক্ষে অর্থ প্রদান করতে হবে এবং সেই যে অর্থ প্রদান করতে হবে সেটি অবশ্যই দেশের বিহিত মুদ্রা হতে হবে অর্থাৎ বাংলাদেশে যদি এটি দলিল থাকে অবশ্যই টাকায় পরিশোধ করতে হবে যেহেতু দলিলটি একটি সময় পরিপক্ক হয়ে যাবে এটি টাকায় রূপান্তর মানে অর্থাৎ অর্থে রূপান্তর করা করতে হবে ক্যাশে সেটি যে দেশে দলিল সেই দেশের বহিত বিহিত মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে যেরকম বাংলাদেশে হলে টাকায় হবে আমেরিকায় হলে ডলারে হবে বা ইন্ডিয়াতে হলে রুপিতে হবে চাহিবা মাত্র বা নির্দিষ্ট সময় পরে দেও এই যে বললাম বিহিত মুদ্রার ক্ষেত্রে যে একটি পরিপক্ক ডেট থাকে যে কয়দিন পরে এই টেক এই চেকটি বা অঙ্গীকার পত্রটি আমার নগদে রূপান্তরিত হবে এই যে এখানে যেরকম বললাম এখন জানুয়ারির এক তারিখ মার্চের পনেরো তারিখ বা ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে এই টাকাটি পরিশোধ করতে হবে সো একটি ডেট দেওয়া থাকে যে কবে এই দলিলের বিপক্ষে আমাকে অর্থ প্রদান করতে হবে প্রমাণপত্র আমরা দেখেছি দলিলে কিন্তু একটি ব্যক্তি সিগনেচার থাকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে এবং যে টাকা পাবে তার নাম লেখা থাকছে কিন্তু সো দুটি পক্ষেরই কিন্তু তথ্য আছে এখন আমরা আর একটা কাগজ নিই মিস্টার জাবেদ মিস্টার ধ্রুবকে টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করো সে সিগনেচার দিয়ে দিল এবং নামের ক্ষেত্রে ধ্রুব নামটি লিখে দিল এখন যখন মেয়াদ হয়ে হয়ে গেল হয়তো বা বলা হয় আজকে জানুয়ারি এক তারিখ বলা হয়েছিল এপ্রিলের পাঁচ তারিখে টাকা দেওয়া হবে এখন এপ্রিলের পাঁচ তারিখ আসলো ধ্রুব যে এটা নিয়ে গেল তার কাছে বা যে পক্ষের কাছে টাকা পাওয়ার কথা তার কাছে গেল কিন্তু যদি এখন মিস্টার জাবের টাকাটি না দেয় তাকে বা যেই পক্ষের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথা সে পক্ষ যদি টাকা না দেয় তখন কিন্তু ধ্রুব এই কাগজের মাধ্যমে তার নামে মামলা করতে পারে কারণ সেখানে কিন্তু সে সিগনেচার দিয়ে দিয়েছে আমার টাকা দেওয়ার কথা এত টাকা দেওয়ার কথা এই তারিখে দেওয়ার কথা এখন যদি সময় মতো মিস্টার ধ্রুব টাকা না পায় সে কিন্তু ইজিলি এ জাবেদের নামে কোনো পুলিশের কাছে গিয়ে কোনো মামলা করতে পারে বা কমপ্লেন করতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কাগজটি একটি প্রমাণপত্র হিসাবে কাজ করবে কারণ এই কাগজে মিস্টার জাবেদ যে টাকা দিবে সে কথা বলা সে কথা বলা আছে তার সিগনেচার আছে অ্যামাউন্টের পরিমাণ আছে এবং ধ্রুব যে টাকা পাবে সেটিও বলা আছে সো যদি কেউ দুই নাম্বারি করতে চায় সেই ক্ষেত্রে এই দলিল একটি প্রামাণ প্রমাণপত্র হিসেবে কাজ করবে তো আমরা এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানলাম এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই পরের ভিডিওতে আমরা বিভিন্ন দলিল সম্পর্কে জানবো